வெல்கம் டு கொமத்திஸ் கிச்சன் நம்ம இன்னைக்கு ஹோட்டல்லாம் சாப்பிடுவோம் இல்லையா அதே டேஸ்ட்டில் சன்னா மசாலா எப்படி செய்யலாம் வீட்லேயே அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் சப்பாத்தி பூரி சோலை பட்டுரா எல்லாத்தோடையும் வச்சு சாப்பிட்டோம் புலாவோட சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணால் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சன்னா மசாலா செய்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கப் அளவுள்ள வெள்ளை கொண்ட கடலையை நான் ஒரு எட்டு மணி நேரம் நைட்டு ஃபுல்லாக ஊற வச்சுட்டு அதில் ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி குக்கரில் ஊற்றிருக்கிறேன் இதில் ஒரே ஒரு பட்டை ரெண்டு கருப்பு ஏலக்காய் ஒரு மூணு நம்ம கிராம்பு ஒரே ஒரு ஜாதி பத்திரி அதுவும் போட்டிருக்கிறேன் இதில் ஒரு வெள்ளை துணியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து டீ தூளை இதில் போட்டுட்டு நல்லா கட்டிட்டு அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம் டீ பேக்காக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு பேக்கெட் அளவுக்கு இதில் போட்டுக்கோங்க சரியாக இருக்கும் இதில் போடுறனால எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா அதோட ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதோட ஃப்ளேவர் இதில் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டேபிள் சால்ட் போட்டிருக்கேன் போட்டுட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்துட்டு குக்கரை நல்லா மூடி வச்சு வெயிட்டு வச்சு ரெண்டுலேருந்து மூணு வரமலாம் கிள்ளி போடாமல் முழுசாக போட்டு வருத்திங்க அப்படின்னா அந்த வரமிளகாவோட ஃப்ளேவர் அந்த அந்த சுட்ட ஃப்ளேவர் வந்து நம்மளோட சன்னா மசாலாவுக்கு டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ ஒரு கப் அளவுள்ள நல்லா வந்து ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்காதீங்க கொர குரன்னு அரைக்கிற மாதிரி உள்ள வெங்காயத்தை போட்டுடலாம் கரெக்டாக ஒரு கப் அளவுக்கு இருக்குது இது எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுட்டு நல்லா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணெயிலே வதங்கி சுருண்டு பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இருக்கணும் நம்ம வெங்காயத்தை வந்து பேஸ்ட் ஆக்கிறோம் அப்படின்னா விழுதாக்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பச்சை வாசனை நீங்கள் நல்லா வதக்கினா மட்டும்தான் போகும் அதனால் நல்லா ஃபஸ்ட்டு வதக்கிடுங்க இது வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு அதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் மீடியம் தீலே வதக்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா அடிபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நல்ல இந்த கலரில் நம்ம ரெண்டு வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டும் நல்லா வதங்கி இந்த கலரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளோட சன்னா மசாலா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதில் ஒன்றரை கப் அளவுள்ள நம்ம வந்து தக்காளியை நல்லா இந்த மாதிரி விழுது மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இதையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இருக்கிற அந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு கலவையோட இதில் ஒரு ஒன் எய்த்து டேப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஒரே ஒரு டேப் டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் நான் போட்டிருக்கிறேன் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் போட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரக தூள் போட்டுக்கோங்க மிளகாய் தூள் கார் நம்ம வீட்டு மிளகாய் தூள் கார மிளகாய் தூள் போட்டிங்கன்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் போட்டால் போதுமானது இது போட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து விட்டு பச்சை வாசனை போய் என்ன பிரிஞ்சு வரணும் மீடியம் தீலேயே வச்சு வதக்குங்க அப்படி இல்லைன்னா மசாலா அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம நீங்கள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போகிறப்ப கலர் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எம்டிஆரில் வாங்கின சன்னா மசாலா பவுடர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் எந்த பிராண்டு உங்களுக்கு கிடைக்கிதோ அந்த பிராண்டில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கண்டிப்பாக போட்டுக்கோங்க அதையும் போட்டு இதோட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓரளவு நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல கெட்டியாக இருக்கிற புளிக்காத தயிராக இதில் சேர்த்துட்டு அதையும் இந்த கலவியோடு சேர்த்து கலந்து எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர அளவுக்கு வதக்கிடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்ச குக்கரில் இரு கொண்ட கடலையை வேக வச்ச தண்ணியையும் இதில் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம கொண்ட கடலையை அதுக்கப்புறமா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் கலந்து கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற டயத்தில் நம்ம வந்து வேக வச்ச கொண்ட கடலை எல்லாத்தையுமே இதில் சேர்த்துடுவோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டு கொதிக்க விடுங்க கொஞ்ச நேரம் மூடி வச்சு வேக விட்டீங்க அப்படின்னா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வரும் அந்த அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் 
இப்போ நான் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அதாவது இது வந்து ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ஒரு கால் கப்பில் வந்து அரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க உங்களுக்கு உங்களுக்கு எந்த திக்னஸில் பேஸ்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சு வேக விட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த சமயத்தில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து கஸ்தூரி மேத்தின் கடைங்களில் இடம் கிடைக்கும் நம்ம காஞ்ச வெந்தய கீரை கீரையை வாங்கி இந்த மாதிரி கை உள்ளங்கையில் தேய்ச்சி பவுடர் ஆக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் ஏற்கனவே வரைக்கும் <laughs> இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஆறு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்ல ஓரளவு எண்ணெய் பிரிஞ்சு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளோட சன்னா மசாலா இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது குருமா மாதிரி அது சன்னா மசாலா ஃப்ளேவர் அது டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இதில் சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டேபிள் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து சர்க்கரை சேர்த்துக்கணும் ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் டயட்டில் இருக்கீங்கன்னா வெண்ணெயை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் சர்க்கரை போட்டோம் அப்படின்னா தான் நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற டேஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அது கண்டிப்பாக போடுங்க இதுல கொஞ்சம் போல நம்ம வந்து கொத்தமல்லி எடுத்து பொடியா நறுக்கிட்டு அதை போட்டு நம்ம தூவி இறக்கிட வேண்டியதான் ரொம்ப சுவையான ஹோட்டல் ஸ்டேஸ்ல இருக்கக்கூடிய சன்னா மசாலா நம்ம வீட்லயே செஞ்சாச்சு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்தாச்சு இப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இதை நீங்க சப்பாத்தி பூரி சோலை பட்டூரா அதே மாதிரி அவோட வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலும் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ